അഫ്രാസ് അമീൻ കുറച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് മുസ്ലിങ്ങൾ വിജയിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ടുസ്താദുമാരെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരാം പണ്ട് പണ്ട് പണ്ടേക്ക് പണ്ട് യമാമയിൽ ഒരു കള്ള പ്രവാചകൻ അവതരിച്ചിരുന്നു മുസൈലിമ അതെ മുസൈലിമ അനീഫ ഗോത്രത്തിലെ സ്വേച്ഛാധിപതി മുഹമ്മ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ്മ തങ്ങൾ ആ കള്ളപ്രവാചകൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കത്തുമായ ഒരു ദൂതനെ അയച്ചു ഹബീബിൻ സദ്ലാഹു അനുഹു ആയിരുന്നു ആ ദൂതൻ അദ്ദേഹം മുസൈലിമൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി പക്ഷേ ഈ തോത് മുസൈലിമ ക്രസിച്ചില്ല അദ്ദേഹം ഹബീബിൻ സൈദ് അലാഹു അനുഹുവിനെ ബന്ധനസ്ഥനാക്കി ക്രൂരമായി വിചാരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നീ മദീനക്കാരനല്ലട ഹബീബിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് നിന്റെ അഭിപ്രായം മുസൈലിമ അലറി നീ ദുഷ്ടനും കള്ളപ്രവാചനവുമാണെന്ന് ഹബീബായ റസൂൺ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അസ്സാം മുഹമ്മദ് മിഥിലാജ് ഷമീർ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞ കഥയില്ലാട്ടോ സംഭവമാണ് മൂന്നാം കളി എന്നതാണ് കേട്ടിട്ടില്ല അവിടുത്തെ എസ് എസ് മകൾ റൊട്ടി കഴിവുകയാണ് അത് പി എ ബാക്കിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ ഉപ്പമാരെ ഇക്കാക്കമാരെ കൂട്ടുകാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും ഞങ്ങൾക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞുതരും എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചോളി പണ്ട് പണ്ട് വളരെ പണ്ട് ഒരു നാട്ടിൽ ഒരു പാവ മുക്കനുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സയാക്ക് വലിയൊരു മീനെ കിട്ടി വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾ അങ്ങോട്ട് വരണം കാണ്ടോ തന്നെ പേടിയോ ഒരു തടി മോടൻ മസിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുമ്പിളങ്ങനെ അടുത്ത് എത്തിയോടെ ചോദിച്ചാൽ അത്ര മീന് വില വെക്കണോ ചോദ്യം കെട്ടാൻ തന്നെ അപ്പം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കുറച്ച് പൈസ ഞാൻ അത് വെക്കണില്ല പറഞ്ഞു ഉടൻ ആ തടിയൻ ആ പാമൂക്കനെ അടച്ച് വീൻ താട്ടി പറിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വെക്കും ആ പാമ വേദനയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ റഹ്മാ റോഹിമീന അള്ള രാജാത്തി രാജനായ റബ്ബെ ഞാൻ പാവമാണല്ലോ അവൻ ശക്തിമാനാണ് അവൻ എന്നെ ആക്രമിച്ചത് നീ തന്നെ പോകരം കൊടുക്കണം റബ്ബെ തട്ടി പറിച്ച മീനും കൊണ്ട് അയാൾ വീട്ടിലെത്തി പെണ്ണുങ്ങൾ പാകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയിരുന്നു പെണ്ണുങ്ങൾ മീനും തലയും പാലൊക്കെ വെട്ടി ഒഴിവാക്കി പീസ് പീസാക്കി ഉപ്പും മുളകും മസാലൊക്കെ ഇട്ട് കിളിമ്പി കരച്ച് പൊരിച്ചാണ് കൊണ്ടുവച്ച് അവള് പുതപ്പുറം പോകുന്നുണ്ട് അവളിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഇരുന്നു നല്ല പൊളിങ്ങാ 
നല്ല മീനും കൂട്ടി ചോറിൻ്റെ ഉരുള അങ്ങൻ ആനക്ക് ഗോരോജനെ കൊടുക്കണം പോയാൽ വെട്ടി മുണങ്ങാൻ മുപ്പ അതിൻ്റെ ഒടുക്ക് കൂടെ കൈൻ്റെ വിരലിന് മീൻ്റെ മുള്ളം കൊട്ടു കൊത്തി അതെൻ്റെ പോ ഇൻ്റെ കൈയോ അതിലാർത്തൊളിച്ചു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിരലുണ്ട് പോത്തിയില്ലേ വേദന സഹിക്കാൻ വേത്ത ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചെന്നു ഡോക്ടറെ ഇൻ്റെ കൈയോ ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ വിരൽ മുറിച്ച് കളയണം അല്ലാതെ രക്ഷയില്ലവനെ അങ്ങനെ ആ വിരൽ മുറിച്ചു പക്ഷെ മുറി ഉണങ്ങിയില്ല പഴുപ്പ് മുട്ടിലേക്കും പടർന്നു അതും മുറിച്ചു പിന്നെ തോളിലെത്തി അതും മുറിച്ചു ഒറ്റ കയനായാൽ ദുഃഖത്തോടെ മരച്ചോട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ അറിയാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയി ഒരുതോ ഒരു സ്വപ്നം ഏ മനുഷ്യ നിങ്ങൾ എന്തിനാ പാമൂക്ക നമുക്ക് ആക്രമിച്ച് വേഗം പോയോളെ കണ്ട് പൊരുത്തപ്പെടുക്കുക നാലാസുകന്മാർ നെട്ടി ഉയർന്ന് മുക്കനെ തേടി പുറപ്പെട്ടു പൊട്ടിക്കരിഞ്ഞ് മാപ്പ് പൊറന്നു മീൻ്റെ പൈസ മുഴുവൻ മീൻ്റെ പൈസ മുഴുവൻ കിട്ടാണ്ട് കൊടുത്തു അതോടെ അസുഖം മാറി നഷ്ടപ്പെട്ട കൈ തിരിച്ച് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പഴുപ്പ് കൗത്തിലേക്കും പടർന്ന് തല പോവാത്ത കഴിച്ചിലായി പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഈ കാതിൽ ഞമ്മക്ക് വലിയ പാടമുണ്ട് ഞാൻ ആരെയും അക്രമിക്കരുത് അക്രമത്തിന് കൂട്ടിനിക്കരുത് അള്ളാഹു ആരെ പ്രാർത്ഥന വേഗം സ്വീകരിക്കും വെറുതെ കയ്യും കാലവും തലന്ന് പോകാൻ നിൽക്കണ്ട അള്ളാഹു അമ്മയെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ നിൽക്കൻ്റെ കഥ സ്റ്റെപ്പെട്ട സ്റ്റെപ്പെട്ടാലോ സ്റ്റെപ്പെട്ടിരുന്നു കഥ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പോകാം അസ്സലാമു അലൈക്കും മുഹമ്മദ് അന്വേഷിച്ചു ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു എനിക്ക് വാപ്പയും ഉമ്മയും ഇല്ല ഞാൻ അനാഥ കുട്ടിയാ അപ്പോൾ നമുക്ക് വിഷമം തോന്നി ആ കുട്ടി എടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി വയറുമാറിയ ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും നൽകി എനിക്ക് പറഞ്ഞു ആയിഷ ഉമ്മയും ഞാൻ നിന്റെ വാപ്പയും ആ കുട്ടിക്ക് പരിച്ച് സന്തോഷമായി ഇതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ നബിയുടെ സ്നേഹം എൻ്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു അസ്സാമു അലൈക്കും ഫൗസ് മുഹമ്മദ് നൗഫൽ ായ ഉസ്താദുമാരെ രക്ഷിതാക്കളെ കൂട്ടുകാരെ അസ്സാമു അലൈക്കും ഇന്ന് നബിസല്ലാസന്റെ കഥ പറയാം അനസ്രല്ല പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം നബിസല്ലാസന്റെ കൊടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോവാൻ അപ്പോൾ ഒരു യാത്ര പുറപ്പെട്ടു പുറപ്പെട്ടു മതിയായി ഒരു സ്ഥലത്തെത്തി വെള്ളമോ ഭക്ഷണമോ ഒന്നുമില്ല നിസ്കാരം സമയമായപ്പോൾ ദുർഗം വെള്ളമോ ഇല്ല ആരോ നബിസല്ലാസന്റെ കിച്ചണ് നോക്കി കിച്ചൺ നോക്കിയപ്പോൾ നബിസല്ലാസലം പറഞ്ഞു ഒരു പാത്തറസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു പാത്തറസ് കൊടുത്തു നബിസല്ലാസ അത് കൈയിട്ടു എന്താ മന്തിച്ച മന്തിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം പൊന്തി വന്നു ഇത് കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും നട്ടിപ്പോയി എല്ലാവരും മുതിർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൈ പൊന്തിച്ചു പൊന്തിച്ചപ്പോൾ വെള്ളം നിന്നു കണ്ടിയിൽ കണ്ടിയിലും കൂട്ടുകാരൻ നബ്സലാസന അസ്ലാമലേക്ക് പ്രൈമറി കഥ പറയൽ മത്സരം അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു വേദിയിൽ ഇനി ഒരു പ്രസംഗം സമ്മാനപ്പെട്ട ഉസ്താമാരെ മാതാപിതാക്കളെ കൂട്ടുകാരെ അസ്സലാമലേക്കും ഞാൻ കൊച്ചു കഥ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു പെർലാസം സഹാബാക്കൾ നിബിയുടെ കൂടെ തിക്കിവി ചെല്ലി പള്ളിയിലേക്ക് പോവായിരുന്നു പെട്ടെന്നാണ് നിബി ആ കാഴ്ച കണ്ടത് അങ്ങ് ദൂരം കുട്ടി നിന്നു കരുതുന്നു 
നിബിയാണ് ചോദിച്ചു എന്താണ് നീ കരുന്നത് അവൻ പറഞ്ഞു പെരുന്നാൾ സമാധിക്ക് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങി തരാൻ ആരുമില്ലാത്തോണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ആ കരുന്നത് നിബി കുട്ടിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വസ്ത്രം അണിയിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിബി നീ ഇന്ന് മുതൽ ആരുമില്ലാത്തവനല്ല ഞാനാണ് നിൻ്റെ ഉപ്പ ആശ നിൻ്റെ ഉമ്മ നോക്കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ നമ്മുടെക്കാരുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വേദിയിൽ ഒരു ഗാനം ഓതുക ഓതുക കുട്ടികളെ കുറുകാൻ ഓതുക കുട്ടികളെ നേടുക നേടുക കുട്ടികളെ വിജയം നേടുക കുട്ടികളെ അള്ളാവു തന്ന കിതാബാണ് റബ്ബിൻ പുണ്യ കലാമാണ് നീനിൻ നിയമ വിളക്കാണ് when you walk in down the street and you see the clouds in the sky praise him and always repeat the name of the most high and say with every heart beat la ilaha illallah and say with every heart beat la ilaha Remember Allah is watching over you he is the light of the heavens and earth he is the first and he is the last obey him and always say la ilaha illallah obey him and always say la ilaha illallah every night and every Every night and every day Never forget to say La ilaha illallah Never forget to say La ilaha illallah As-salamu alaykum Vediyil, senior English Prasanga Malsaram Arabikinu, Vidinurnaikinu Anwar Sadiq Olavatur ഒബൈദുല്ല അഹ്സനി സിദ്ദീഖ് പുള്ളാട്ട് വിധി കർത്താക്കൾക്ക് ജഡ്ജിങ് പോയിൻ്റിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം സീനിയർ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗം വിധി നിർണയിക്കുന്നു അൻവർ സാദിഖ് ഒളവട്ടൂർ ഒബൈദുല്ല അഹ്സനി സിദ്ദീഖ് പുള്ളാട്ട് വിധി കർത്താക്കൾക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നു സീനിയർ പ്രസംഗം ഇംഗ്ലീഷ് ചെസ് ലെറ്റർ ചെസ് നമ്പർ സിക്സ് ത്രീ ത്രീ ജഡ്ജസ് പ്ലീസ് സിക്സ് ത്രീ ത്രീ الصلاة والسلام على رسولك سيدنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين أما بعد Respected judges, أستاذ, parents and my dear friends السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Today we gathered here according to the literary test of our madrasa and I am invited to speak before you about our leader Imam Shafi رضي الله عنه Abdullah Muhammad ibn Idris, descendant from a Hashim family of a Quraysh tribe to which the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam belonged. 
He was born in Gaza, Hijra 150, and became famous as named Imam Shafi radiallahu anhu. His father Idris named his son Muhammad and his mother's name Fatima. His father died when he was very young and she took him to Makkah in a very poor home. She took him to Makkah and spent a lot of his time among the Bedouins as he mastered Quran, Arabic and acquired great knowledge about Arabic poetry. At the age of 20, he went to Medina and remained there as a student of Imam Malik radiallahu anhu till his death. He spent a total of nine years with Malik during which he managed to learn everything that Malik had offered. He also came into contact with other learned men from whom acquired more knowledge about Qur'an and Sunnah. Imam Malik, Imam Shafi possessed a very sharp memory and knew all of Imam Malik's muwatta by heart. But acquiring the knowledge of scholars in Medina was only a start for Shafi because he traveled extensively most of the places known for Qur'an and Sunnah at the time. In Hijra 187, he visited Syria. From there, he processed to Egypt where he settled. As a student of Imam Malik, he was received with great honor and respect by the people of scholars of Egypt. And he went to Baghdad. From there, he was surrounded by a large number of people from whom they were eager to acquire knowledge of faith and Quran and practice Quran and, pra practice Quran and Islam from him. One important student there was Ahmed ibn Hanbal radiallahu anhu. But Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam also said about him that Alim Qurayshin yamla'ul tibaq al-arla ilma. A Qurayshi scholar will fill the world with this knowledge. Anyhow, he became the one of the imam of madhab and world's best scholar. I'm concluding my speech. Wa akhir da'wana anilhamdulillah rabbil alameen. Assalamu alaikum. Judges please. Next letter, 622. Aranuti Idabati Renda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aspected teachers, parents, and my dear friends. In this occasion, I would like to speak on a topic, the importance of education. Education plays a great role in everyone's life. Getting proper education is very necessary to get success and happy life. Just like food is necessary for a healthy body. It develops the person and the people, provides physical and mental standard. It promotes the feeling of physical, mental and social well-being by providing a better life. Good education is constructive in nature which constructs our future forever. It provides us a lot of confidence it, it provides a lot of confidence and giving us a bulk of knowledge in every field. It's a single and vital way to success as well as the personal growth. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said that if anyone travels in the path of knowledge, Allah will open a path for him to a paradise. The more knowledge we get, we grow and develop more in the life. Being well educated never only means to earn certificates and salaries from recognized and reputed companies. However, it also means to be good and social person in the life. The first purpose of getting good education is being good citizen and then being successful in personal and professional life. We are incomplete without good education because education makes us a right thinker and a right decision maker. In such a competitive world, education has become a necessity for human beings out of fruit cloth and shelter it is able to provide it is able to provide solution to all problems it provides an awareness about corruption terrorism and other social issues among us education is the most important tool of us inner and outer strength to a person may allah grant us knowledge i am concluding my speech assalamu alaikum next letter 632 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الصلاة والسلام على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Respected judges, teachers and audience I would like to talk with you about salah Prayer is a conversation of men to Allah So we have to enter in prayer with the recreation and pines First of all, remind himself and others to salah with adhan and ikama And turn against something like wall or pillar Actions of salah are mainly three types qalbi qawli fi'li intention oral chanting and doings qalbi is intention to do prayer and clarify which prayer like luhr or witr etc and discriminate is it compulsory or optional salah it should be in the same spot of takbiratul ihram but in optional common prayer i am praying is enough as niyyah 
revealing ada or kala is also appreciated as like number of rakaat adding to allah and pronouncing what he intended to be in arabic to hear himself beware of mistakes and continuity of verses are required in oral chanting keeping order of fatiha is also compulsory fal fi'li has 14 elements standing ruku restanding sujood etc praying in jamaat is better than that of single with 27 degrees the prayer decreasing our blood pressure tensions and body illness every parts of our body are participating in salah i conclude my speech by saying that salah is very important and i request every muslims to perform it assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh senior english prasanga malsaram todarunu next letter 644 respected dignitaries of the dais and my dear friends a very warm good afternoon and assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to one and all smith says for him with a speech on imam Ab- imam ahmad al bukhari radiyallahu anhu imam abu abdullah muhammad bin ismail al maghira al bukhari radiyallahu anhu was born on 13th of shawal 194 after hijri in bukhara a town in the eastern part of turkistan His father died while he was still in his infancy and his upbringing was entirely left to his mother who looked after his health and education very carefully and spared nothing in order to provide him with the best education. Quite in the early life Imam Bukhari's intellectual qualities became noticeable. He had a great piety and an extremely good memory and devotion to his learning. It is said that while he was still in his teens he knew by heart 70,000 sayings of the holy prophet peace be upon him. At the age of 16 he went to Mecca with his mother and enjoyed his stay in the holy city so much that he decided to prolong his visit in order to benefit from the great company of muslim scholars who were always to be found there At the age of 18 he wrote his first book on the subject the prophet's companion and the immediate successors and later a book on history called Al-Tariq Al-Kabir Imam Bukhari was very interested in history and the sayings of the holy prophet He sought the company of great Muslim scholars in order to learn and discuss the hadith of the Holy Prophet. He visited various countries traveling to Baghdad, Basra, Cairo, Mecca, Medina, Damascus, etc. In his stay in Baghdad, he frequently held discussions with Imam Muhammad al-Hambal, the founder of Hanbali School of Law. During all these travels, Imam Buhari had one aim. to gather as much knowledge as possible and to make a collection of holy traditions of the holy prophet he wrote profusely all the time he once said that i have written about 1800 people and each of them had a saying of the holy prophet and they passed the truthfulness of the imam bukhari the imam possesses one of the most amazing memory and his contribution to sci- the science of hadith remained an equal he wrote several books on the hadith of the holy prophet and but in his book al jami al sahih he wrote all the sayings of the prophet which he found to be genuine after his thorough examination and scrutiny he spent 16 years in the research of the uh, hadith uh, and uh, in that the 16 years He examined more than 60,000 sayings and in which he selected some 7,275 sayings which have passed this truthfulness. Imam Bukhari was extremely charitable in his remarks and opinions about men and scholars. Seldom did he brand the reporter of a false or inaccurate, uh, inaccurate hadith as a liar or fogger but simply called him untrustworthy. His popularity inspired jealousy in the hearts of uh, in the hearts of reactionary ulama of his time and he was banished from the land the born place of birth by the governor of the bukhara uh, as a result of injuries in his name by the i conclude my words thank you for listening have a blessed day assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh senior english prasangam todarunu next and last letter 
بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المخلوقين أما بعد respected chairman judges teachers parents and my dear brothers and sisters assalamu alaikum wa rahmatullah today i'm going to speak about imam abu hanifa numan bin tabit ibn zauti is a well known person in islamic history as imam abu hanifa and imam azam he was the son of a persian merchant he was born in kufa at iraq in the year 150 year 80 after hijra at the age of 20, he turned his intentions towards the pursuit of advancing his Islamic knowledge. Later, he joined his father's business, wherein he, wherein he showed scrupulous honesty and fairness. Imam Abu Hanifa is reputed to have performed 50 Hajj. Imam Abu Hanifa anhu, is a tabi'ah. A tabi'ah is a one person who, ha who saw and benefited from at least one sahabi. Imam Abu Hanifa is benefited from nearly 4,000 sheikhs. Uh, after joining his father's business, once he had so sold a consignment of silk cloth, but forgot to mention a slight defect to the customers. So he, the Imam was greatly distressed as there were no means of refunding the customers. So in, immediately he ordered the entire proceeds of the sale, that is 30,000 dirhams, to be given in charity. He was also the first Imam to arrange all the subject of Islamic law systematically. His important work is the Kitab al -Asa, which was compiled by his students, Imam Abu Yusuf and Imam Muhammad. Al-Mansu, the Manu Abbas Khalifa of the Muslim Empire at Baghdad, offered Imam Sahib to be the chief Qasi of the state, but the Imam declined to accept the post and remain, chose to remain independent. Incensed by this reply, Al Mansu charged the Imam with contempt and had him arrested and locked in prison. Even in prison, the Imam continued to teach whoever were permitted to come to him. Realizing that the end was near, the Imam prostrated in prayer and passed away at prison in this condition in the month of Rajab in the year 150 after Hijra. The news of his death soon spread throughout Baghdad. I am concluding my speech. Assalamu alaikum. Sub Junior Boys Single Song Judges Place Not Vedil Chest Number Nanu Tipandranda Assalamu Alaikum Rasul in the Namam Ketu Solatu Gal Nanu Revitu Habib in the Kalam Mortu Pirakata Virudati Tu Kani Vegidane Seidi Nidanan Udeyadi Rasul in the Namam Ketu Salatu Gallan Udevitu Habib in the Kalam Mortu Pirekata Virdati Tu Kani Vegidane Seidi Karayum Nidanan Udayadi Madhugalere Padi Madadarula Livantedi Madhugalere Padi Madadarula Livantedi Mahida Mano had a paddy at Rowley than Narigai Kodi Kodi. Madhu Hugale Re Padi Madhu Darula Livan Tedi Mahida Mano Hara Padi Adura Ulai Tanari Gai Kodi Kodi Muhabbati Leri Janmam Muhibaya Dere Karmam Muhabbati Leri Janmam Mohibaya dere karmam kana vilvaru Rasul in the namam ketu Salatu galnanu ravitu Habib in the kalam mortu Pirakata virudati tu Kani vegidane Sayidi Karayun Nidana, who 
ಹೃದಯದಿ ಪಾದಗಳೇರೆ ನಡನ್ನು ಪಾಭಿಮನಂ ಉರುಗುನ್ನು ಪಾದಗಳೇರೆ ನಡನ್ನು ಪಾಭಿಮನಂ ಉರುಗುನ್ನು ಪಾಮರನ ಭಯಂ ತೀರ್ಥ ಹಬೀಬಿನ್ ತೀರ ಮಿಲನಯನ್ ಬಂದು ಪಾ